അപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിപത്താണ് റോഡപകടങ്ങൾ റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നാൽ തിരക്കു നിറഞ്ഞ ഈ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അശ്രദ്ധ മൂലം പൊഴിയുന്നത് വിലപ്പെട്ട ജീവനുകളാണ് റോഡിലെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പി പ്രകാശ് ഐ പി എസ് നമ്മളുടെ റോഡിലെ കൾച്ചർ കുഴപ്പമില്ല കുറേയൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻസ് ഒരു എൺപത് പെർസെൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റോഡിൽ ഓട്ടിക്കുന്ന വാഹനം ഓട്ടിക്കുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ തെറ്റുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനിയും കുറേയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് കുറേ പേര് ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പോലീസ് കണ്ടാൽ മാത്രമേ കുറേ പേര് ഇടുന്നുണ്ട് ബാക്കി സമയത്ത് എടുത്തു വയ്ക്കാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത് ഇല്ല ഓരോ പെഡസ്റ്റ്രിയൻ ക്രാസിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നത് പെഡസ്റ്റ്രിയൻസ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചർ നമുക്ക് ഇനിയും വളരാനുണ്ട് ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട് കുറേയൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി കുറേ മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട് കേരളത്തിലെ വാഹനപകടങ്ങളുടെ നിരക്ക് വർഷം തോറും ഉയർന്നു വരികയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം കേരളത്തിലെ റോഡുകളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവർ ശരാശരി പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് അതായത് ഓരോ രണ്ടു മണിക്കൂറിലും ഒരാൾ വെച്ച് റോഡിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു മദ്യപാനം അശ്രദ്ധ ഓവർ സ്പീഡ് എന്നിവ റോഡപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൽ കൂടുതലും ഇരുചക്ര വാഹനക്കാരും യുവാക്കളുമാണ് വാഹനപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുത ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവരും കുട്ടികളും അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതാണ് കേരളത്തിലെ റോഡപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ സി എസ് ഷൗൽ ഹമീദ് റോഡപകടങ്ങൾ ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ടോളം ആളുകളാണ് കേരളത്തിൽ ട്രാഫിക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണമടയുന്നത് അതിൽ തന്നെ യുവാക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്തിനും നാൽപ്പതിനിടയ്ക്കുള്ള യുവാക്കളാണ് മരണമടയുന്നത് ഒരു മാസം നാനൂറോളം ആളുകൾ മരണമടയുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം നാലായിരത്തോളം ആളുകളാണ് ശരാശരി കേരളത്തിൽ മരണമടയുന്നത് ഒരു യുദ്ധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗം വന്നോ ഇത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മരിക്കുന്നില്ല ആളുകളുടെ അശ്രദ്ധമായ വണ്ടി ഓടിക്കൽ കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനൊരു കടിഞ്ഞാണിടേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും റോഡപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് മരണമടയുന്നത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നവരും കാൽനട യാത്രക്കാരുമാണ് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള കേരളത്തിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം പേരാണ് റോഡപകടങ്ങളിൽ മൃതി അടയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ ഏത് നിയമം വന്നാലും അത് പെട്ടെന്ന് അന്ന് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് എന്നുള്ള നിയമം നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടൂ വീലർ ഓടിക്കുന്ന എല്ലാ റൈഡേഴ്സ് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമായും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിയമം നടപ്പ് ഇത്ര വർഷമായിട്ടും ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ആളുകൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാനുള്ള വിമുഖത കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓവർ സ്പീഡ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും വിമുഖത കാണിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ മാറ്റി പറ്റും ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ട്രാഫിക് വയലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ വയലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ലോ വയലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാത്തിനും കാത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു അപകടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാനും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആ ഒരു മനോഭാവം മാറ്റിയേ പറ്റും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഞാൻ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്ന രീതി നമ്മൾ മാറ്റണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ് കുറച്ച് വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യ ജീവനുകൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ റോഡിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളെ പാലിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ അവഗണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മലയാളികളുടെ സംസ്കാരം ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഓവർ സ്പീഡ് ചെയ്ത് പോയ ഹീറോയിസമാണോ ഇല്ലെ ഒരു അണ്ടർ ഏജ് ഡ്രൈവിംഗ്
പിന്നെ സൊസൈറ്റിയുടെ സേഫ്റ്റിയും നമ്മളോടൊപ്പം ബാക്കിയുള്ള റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സേഫ്റ്റിയും ഉറപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇതാണ് എൻ്റെ അഡ്വൈസ് അപ്പോൾ ടു ബിക്കം എ ബെറ്റർ സിറ്റിസൺ നിങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക റോഡ് സേഫ്റ്റി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക നമ്മൾ ലൈസൻസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ലൈസൻസ് വാങ്ങിക്കുക നമുക്ക് ഈ അപകടങ്ങളെല്ലാം അതിന് ഞങ്ങൾ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിയമങ്ങളുടെ യാതൊരു കുറവുമില്ല ഓരോ എല്ലാത്തിനും എന്തിനും ഏതിനും നിയമങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ട്രാഫിക് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണം നടത്താറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസത്തിൽ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ സിറ്റി പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർക്കും ഞങ്ങൾ ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല മറ്റ് ടാക്സി ആംബുലൻസ് കെ എസ് ആർ ടി സി അങ്ങനെയുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവർമാർക്കും പ്രത്യേക അതല്ലാതെ അതിന് അതിന് പുറമെ മറ്റ് പെഡസ്റ്റിയൻസിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കും അടക്കമുള്ള ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണം ക്ലാസ്സുകൾ പാമ്പുലൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റാലികൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രാഫിക് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയൂ റോഡ് നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതും അതുവഴി രാഷ്ട്ര സമ്പത്തായ ഓരോ പൗരൻ്റെയും ജീവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് റോഡ് ഇവിടെ അത് പൊതുവേ ജനങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് റോഡ് നിയമങ്ങൾ അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ റോഡ് നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സേഫ്റ്റി ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നടന്നു പോകണം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിബ്ര ലൈൻ തൊട്ടടുത്ത് സിബ്ര ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ സിബ്ര ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും തിരക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ആളുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ സബ്വേകൾ നമ്മുടെ റോഡിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സബ്വേകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സബ്വേകളുടെ താഴെ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുന്നു കാരണം അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പകരം സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ പോകാനുള്ള ആളുകളുടെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ മനോഭാവമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇത് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് അതേപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സിറ്റികളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡേഴ്സ് കാണാം റോഡിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലാഡേഴ്സും ഓവർ ബ്രിഡ്ജുകൾ ഓവർ ലാഡറുകൾ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇവിടെ ഒക്കെ ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറുക എന്നുള്ളതും അതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതും കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള രീതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്കത് ഈ ജന അവിടെയും ഇനി നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളുടെ കുറവല്ല ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വേണ്ടത് പുറപ്പെടുന്ന യാത്രകൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ വർഷങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ജീവനുകളാണ് നമ്മുടെ റോഡിൽ നിലവിളിച്ചും നിശബ്ദമായും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ അഞ്ച് കോടിയിലധികം വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മരണം വെറും അമ്പത് ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് മലയാളികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും നിമിഷാർദ്ദങ്ങളിലേക്ക് തരുന്ന സന്തോഷം ഒരു പക്ഷേ ആ യാത്രയിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ജന്മത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സന്തോഷമായിരിക്കാം റോഡപകടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും പ്രതീക്ഷയും ആശ്രയവുമായ ചിലരെ ആയിരിക്കാം റോഡുകൾ കുരുതിക്കളങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ വറ്റാത്ത കണ്ണുനീരുമായി മരിച്ചവരുടെ ഉറ്റവർ ഇന്നും കാത്തിരിക്കുന്നു വർഷങ്ങൾ ഓരോന്നായി അവസാനിക്കുമ്പോൾ റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ നരബലി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുള്ളം മാരോടെ മരണപ്പെട്ടതെല്ലാം ഓവർ സ്പീഡിംഗ് അപ്പോൾ ആ ഓവർ സ്പീഡിംഗ് കുറച്ച് പിന്നെ
വേറൊരു ഫാമിലി അഞ്ചു പേരും മരണപ്പെടാനാണ് അയാളുടെ മരണം മാത്രമല്ല ടോട്ടൽ ഒരു കുടുംബം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഇടയായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ അണ്ടർ ഏജ് ഡ്രൈവിംഗ് ഒരു കാരണം വെച്ചാലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വള്ളി അയാളാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ റോഡിൽ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പാളിച്ച് പോകുന്ന ആൾ എട്ട് മോശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം പാളിച്ച് പോകുന്ന ആൾ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള സിറ്റിസൺ ആണ് ഒരു ഹീ ഇസ് എ മോഡൽ സിറ്റിസൺ അങ്ങനെ കരുതണം ഇത്രയും ജനവാസമുള്ള നമ്മുടെ ഏരിയകളിൽ നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന യുവാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോവുക സ്പീഡിൽ ത്രില്ല് കാണുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ സ്ലോയിൽ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം സ്പീഡിൽ അവർ ഡേഞ്ചറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പിന്നെ അവിടെ അയാളെ സേ രക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനോ ഒന്നും ഇവർ തീയാറാവുന്നില്ല കാരണം അതിന് അജ്ഞതയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു അപകടം പറ്റി പിന്നെ ഞാൻ കുറ്റവാളിയായി മാറും എന്നുള്ള അവിടെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു ബോധം തെറ്റായ ബോധം ആളുകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ യുവാക്കളിലാണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതേപോലെ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ നോക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ യുവാക്കളാണ് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും റീസെൻ്റായിട്ട് പേരാമംഗലം ഏരിയയിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി അതിനകത്ത് അപകടത്തിനുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ അഞ്ച് പേരാണ് അവനത്തിന് മരണപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ യുവാക്കളുടെ ഈ ഒരു രീതി ഈ വാ അത് ഓവർ സ്പീഡാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ തന്നെ നാടിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും അഭിമാനവും സമ്പത്തുമായിട്ടുള്ള ആളുകളായ യുവാക്കളായ ഈ ആളുകളുടെ ഈ ഒരു മനോഭാവം പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളായ നമ്മുടെ ഈ മനോഭാവം മാറ്റിയേ പറ്റൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ റോഡ് സുരക്ഷമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ ജനനവും മരണവും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ അലസത അതു മതി അനവധി ജീവനെടുക്കാൻ ആയുർരേഖ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ മരണപ്പാച്ചിൽ നമുക്ക് വേണോ Thank you.